Ma la card RDC scade? È possibile cambiare l'intestatario della card? Cosa devo fare se la perdo? Se anche tu ti sei fatto queste domande almeno una volta, sei nel posto giusto. Radio UCI Focus Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus RDC 2022 ti parlo di reddito e pensione di cittadinanza e in particolare della card simbolo della misura e di una serie di informazioni che spesso i beneficiari non conoscono. Ad esempio, cosa fare se dovessimo perderla, romperla oppure se dovesse scadere? oppure ancora se ci trovassimo nella necessità di cambiarne l'intestatario. Come sappiamo, dopo che la nostra richiesta di pensione o reddito di cittadinanza viene accolta per la prima volta, passiamo agli uffici di poste per ritirare la prepagata associata al nostro protocollo di domanda, che ne segue inevitabilmente il destino nei casi di decadenza, revoca, eccetera. Quindi, tralasciando questi casi di utilizzo che ormai ben conosciamo, valutiamone altri. Ad esempio, a più di tre anni dall'attivazione al terzo rinnovo per i beneficiari, ci stiamo avvicinando alla scadenza naturale della card, in quanto prepagata, cioè i numeri stampati sulla scheda in mese e anno. Ebbene, questa scadenza non ha nulla a che vedere con la prestazione in sé e se dovessimo raggiungerla basterà chiederne la sostituzione all'ufficio postale e sulla nuova card sarà trasferito il saldo di quella vecchia. Lo stesso identico discorso varrà anche nei casi in cui la carta RDC dovesse smagnetizzarsi, rovinarsi o comunque non funzionare più. Però attenzione, quando andremo a richiedere la nuova card, dovremo avere cura di portare con noi anche quella vecchia per restituirla. Discorso diverso invece per i casi di furto o smarrimento, per cui dobbiamo provvedere subito a chiamare il numero verde del reddito di cittadinanza e chiedere il blocco della stessa. Poi dovremo andare a presentare la denuncia all'autorità giudiziaria e con questa stessa denuncia recarci poi all'ufficio postale per chiedere una nuova carta su cui sarà trasferito l'importo che era rimasto su quella precedente. Ma anche in questo caso, attenzione, perché se ad esempio smarriamo la card e qualcuno la utilizza a nostra insaputa, ma anche per gli altri casi in cui la nostra card viene utilizzata da altri in maniera illegittima, non potremo chiedere i soldi indietro a poste. E ancora, non tutti sanno che in caso di cessazione del reddito di cittadinanza, Poste ci mette sei mesi prima di disabilitare la card e rendere impossibile l'accesso alle somme che vi si trovano eventualmente sopra. Poi sappiamo bene anche un'altra cosa, e cioè la card non cambia se, quando facciamo un rinnovo RDC, la persona che ne fa richiesta è la stessa che aveva fatto la prima domanda in assoluto. In altre parole, se il titolare della card resta lo stesso, la card non cambia. Ma non tutti sanno che ci sono altri casi in cui è possibile richiedere un cambio di intestatario della card direttamente ad IMSS per le ragioni più disparate. Questo perché in linea di principio la card potrebbe essere utilizzata solo dall'intestatario. IMSS dà la possibilità ai beneficiari di effettuare una serie di cambiamenti alle domande di RDC direttamente presso le sedi territoriali oppure via PEC allegando i documenti necessari. Questi cambiamenti riguardano il titolare della card, l'aggiornamento dei dati anagrafici dello stesso titolare, la nomina di un tutore, le variazioni legate alla cittadinanza e alla residenza, la variazione degli estremi del documento di identità e la variazione dei recapiti di comunicazione, come ad esempio l'email, il cellulare, eccetera. Nei soli casi del cambio della residenza, dei recapiti oppure dei documenti di identità, la card resta la stessa. In tutti gli altri casi, invece, come è immaginabile, sarà anche necessario ritirare la nuova card presso l'ufficio postale. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se l'approfondimento ti è piaciuto, condividilo con qualcuno a cui pensi possa essere utile. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Radio UCI Focus